<ride> Ciao a tutti i biocoletti, io sono lo sceriffo Cory Grimes e questo è il mio speciale per i 2000 iscritti. Come vedete oggi ho anche la stella dello sceriffo, eh, camicetta, bellina, vabbè, una camicia militare, vibetica, nel senso, vabbè, stelletta, cappello da cowboy e colt. Come mi ha antenato le mani del diavolo. Allora, in questo speciale praticamente parleremo, tanto per cambiare direte voi, è sempre lo stesso argomento, ma vi voglio spiegare appunto il perché, parleremo di zombie e appunto di apocalisse zombie. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziarvi tutti quanti, veramente tutti quanti, ragazzi, al solito le vostre pistola, se no, un po' parte il colpo, di cuore veramente per i 2000 iscritti. Ci tengo veramente a ringraziare tantissimo, al solito, sarò ripetitivo, ma lo farò sempre perché non si è mai ripetitivi nei ringraziamenti. Volevo salutare e ringraziare Wagna, tutto lo staff di Wagna, Blue, White, Red, sono veramente bravissimi e ci sono in contatto tutti i giorni, anche nel senso, anche se non carico video e tutto, quindi... Mi fa veramente piacere, grazie ragazzi, siete migliori. Se non fosse per voi, Corita non sarebbe un cazzo. No, niente, niente, è già qualcosa. Un cazzo. E poi voglio ringraziare il secondo, ma non meno importante, Zombie Best, che mi ha dato la possibilità, e spero che me la ridarà in futuro, di fare gameplay insieme a lui di Black Ops 2 Zombie. E anche questo mi ha portato in altri 150-200 iscritti, appunto, abbiamo raggiunto, <coughs> con gli utenti arrivati anche dal cane di Zombie Best, abbiamo raggiunto i... I 2000 iscritti, anzi superato i 2000 iscritti, pensare che veramente tre mesi fa, inizio, inizio stagione, inizio estate, eravamo a malapena 300, 400, 2000, mi sembra già a me come dire 300.000 per per altri, veramente un grazie di cuore. Allora, perché, vabbè, la domanda è un po', un po strana, un po' retorica, perché ho deciso di impostare il mio canale sull'Apocalisse Zombie? Come avete visto il mio canale inizialmente è partito che trattavo di un po' di tutto, ho trattato di Scribble Notes, di Deadpool, la prima serie che poi mi ha fatto guadagnare con magari 200-300 iscritti per partire, che se cercate, tra l'altro, se non sbaglio, Deadpool, gameplay, è sempre in prima posizione, perché lo tirai fuori per primo, proprio il giorno, cioè il giorno stesso che uscì, <coughs> e tanti altri giochi. Perché mi sono spostato sull'Apocalisse e Zombie? Io da sempre, fin da quando sono piccino, quindi parliamo veramente di quando c'avevo, quando ero, insomma, vabbè, piccolo, voglio offendere nessuno, però magari più giovane, che ero 31 anni, ormai fischiati, era meglio avere ce ne meno, e da quando avevo 13-14 anni, massimo, massimo, veramente 15, dal periodo delle medie, ho sempre avuto la passione degli zombie. Inizialmente, quando ero un po' più piccolo, magari verso i 10-11 anni così, mi hanno sempre fatto paura, perché ai tempi, film vecchi, c'erano o i film di Romero, o i film del grande Fulci, ricordiamo anche la saga di zombie appunto de, del grandissimo regista Fulci, e i film di Romero, tipo l'Arba dei Morti Viventi, tutte queste cose qua, quello che conosciamo. Mi facevano paura, perché insomma, sfido veramente chiunque a guardarsi, mi ricordo ai tempi, nei primi anni 90, c'era il martedì horror, lo zio Tibia e cose del genere, magari qualcuno della metà se lo ricorderà, e c'erano spesso i film di zombie. Riuscivo bene o male a vederli tutti i film horror, se mi stava qualcuno accanto. I film di zombie non ce la facevo, perché mi facevano una paura... Pazzesca, cioè queste... Ora ho conto vedere un fantasma, un demone, ma proprio queste creature, cioè... Esseri che poi sembrano quasi viventi, perché comunque continuano a camminare, anche loro si devono nutrire, eh? quindi hanno uno scopo di... Anche loro, tra virgolette, di sopravvivenza, però proprio morti, cioè che non, non puoi parlarci, non puoi comunicarci, di oh cazzo, fermati, non ammazzà! Non lo puoi fare. E quindi mi davano proprio, cioè, insensibili, senza sensibilità e senza umanità. E quindi i film di zombie mi sono sempre piaciuti. Poi sono andato avanti, magari è tutto, come abbiamo visto poi... Nel corso appunto degli anni il cinema zombie si è un po' modificato. Quello che vedevamo dagli anni 70 a oggi, eh, scusate, dagli anni 70 agli anni 90, ovvero lo zombie classico, quello lento, che poi lo stesso Romero l'ha detto e che anche prima di lui hanno avuto l'ispirazione dalle antiche magie e riti voodoo del appunto haitiani e cose del genere, o comunque de dell'America Latina e tutte quante queste cose qua, i, i classici riti degli sciamani voodoo, della giamaicana e cose del genere. Perché? Perché ci sono veramente dei riti, anche lì mi sono documentato, sono cose che mi piacciono, anche un po' il fascino del mistero. E in questi riti, praticamente, questi sciamani, questo grande Baron Santi, no? Altro altro idolo per me, altro maestro di vita, che, che maestro, diciamo. E facevano questi riti voodoo, dove praticamente il morto veniva riportato in vita. Ora, non era visto proprio come uno zombie romeriano, nel senso che va a giro per le strade e si ciba dei, dei cari e delle persone, o un apocalisse Z, come vedremo più avanti. Però, comunque, era visto come riportare il caro alla vita per strapparlo un po' dal mondo dei morti, di portarlo in vita dal mondo, appunto, dei morti. Come nasce l'idea di film di Romero, o di Fulci, o di altissimi grandi, altri, altri grandi registi che, che poi sono venuti, o sono venuti anche precedentemente a loro due? È nato dal fatto che lo zombie è sempre un po' l'interrogativo a cosa c'è dopo la morte. Romero stesso lo dice. 
quando non ci sarà più posto all'inferno e molti cammineranno sulla terra. Ovvero, cosa ci aspetta? Ovviamente una visione molto personale, molto, come si può dire, fantastica, no? Visionaria, pazzo. Completamente, completamente... Eh, intanto la devo prendere. No, ma cacco lì, mi figlia. Che praticamente l'apocalisse zombie, queste cose qua, lo zombie in sé per sé, è visto un po' come la risposta a quello che si dice, ci si chiede la domanda che tutti ci facciamo, ma cosa ci sarà dopo la morte? Un cazzo nulla! Lui ti ha fatto vedere lui che dopo la morte non c'è un cazzo nulla, devi rimanere sulla terra e devi patire come un maiale, cioè non puoi nemmeno riposare in pace. E sì che, partiti con film, poi abbiamo visto il cinema appunto negli anni 70, gli anni, primi anni 90, col classico zombie, il zombie lentissimo, no? Che vanno lenti e basta, quello tutti l'hanno fatto, Romero e anche gli altri, un colpo alla testa e lo ammazzi, fino a quando qualcuno ha avuto... C'è stato un po' inizialmente anche, anche l'idea della casa 1 e la casa 2, con, con il grandissimo Bruce Campbell. La casa 1 e la casa 2, perché poi quell'altro sono di un altro regista, cosa hanno fatto vedere? Hanno fatto vedere comunque delle specie di demoni, o comunque zombie, perché anche quelli sì, vabbè, parlavano, volavano e cose del genere, però ricordavano molto lo zombie, comunque il morto, la ragazza di Bruce Campbell, di, di Ash, che si rialza dalla tomba e prova a ucciderlo. <coughs> Abbiamo visto la trasformazione un po' dove le devi smembrare, le devi uccidere. Non so se qualcuno di voi lo conosce, c'è anche un gioco famosissimo di ruolo da tavolo, eh, non del computer, da cartaceo, penne e dadi, matite e dadi. Non so se conoscete Sine Requie, che è italiano, li voglio fare pubblicità perché sono messo lo merito andando a morire, è uno dei giochi di ruolo più belli mai creati. Non si gioca manco con dadi, si gioca con le carte del gioco tarocchi, tipo i tarocchi de... delle streghe, insomma, cose del genere, e è bellissimo. E perché vi dico questo? Perché appunto in Sine Requie, sì, c'è un po' anche la visione dello zombie e quello classico, poi ce ne sono vari tipi, ma il 99% è quello classico. Non basta più sparargli in testa, ma comunque a questi zombie, se gli spari in testa, continuano ad andare avanti. Che lo sparargli in testa è tutto, è un po' appunto la visione sia di Fulci che di, che di Romero. Invece questa visione di Sinerec, che poi ha creato anche un pochino la casa, volendo, è dove lo zombie non muore. Cioè, lo zombie se gli spari in testa, gli spappoli la testa, non è che ha bisogno del cervello per sopravvivere o del cuore come Sniper Elite, che avete visto ci ho fatto i video. Lo zombie è una creatura soprannaturale, quindi non può morire, va completamente smembrato. Romero ci ha fatto qualcosa a proposito, va completamente smembrato e pare in cimitero dei morti venti. E gli, gli va dato fuoco, cioè se te lo mozzi tutto e gli rimane anche una mano, va in giro, tipo la mano de della famiglia Adams, e ti rincorre. Quindi anche questa è un'altra visione. Poi siamo visti che il cinema si è un po' spostato, ma anche per quello che chiede la gente, chi, chi va al cinema a vedere questi film, si è spostato un po' fuori dagli zombie, ovvero gente infettata. 28 giorni dopo e 28, mesi, e 28 settimane dopo il, fi il film che a me piace andare a morire spero che ci faranno anche 28 mesi dopo come avevano detto e lì vediamo che non ci sono più gli zombie sì, sono sempre zombie praticamente però è gente infetta che corre e basta un colpo un docoio coio, sono vivi hanno solamente il morbo della rabbia infatti muoiono di fame e penso che anche possano ammalarsi e cose del genere per poi passare in fondo in una cosa che a me personalmente non è piaciuta ma cioè nel senso parere personale spensierato non per offendere nessuno World War Z. Io ho visto il film, quello con Brad Pitt e Favino. Non, non ho letto il libro perché dicono... Ho un pidocchetto. Dicono che, che il libro sia cento volte migliore, però non l'ho visto e non ho letto il libro. Vedendo il film, cioè te mi metti lo zombie classico di Romero, ovvero quello... Eh, scusate, eh, lo zombie di 28 giorni dopo, ovvero quello che corre, velocissimo, salta le ringhiere, ti prende in macchina... Al confronto di in Bolt non sa correre, non sa fa un cazzo. È un disprassico. E poi, oltretutto, gli metti a questi infetti che l'unico modo per uccidere le sparagli alla testa, come nei film di Romero, è una cazzata. Non so come nel libro, ragazzi, vi ripeto, non facciamo il paragone, non lo so. Però lo zombie lento è lento, è inesorabile, non muore mai, può durare anche 3.000 anni finché non ci rimanga alle ossa, però gli distruggi la testa e muori. Pro e contro. Lo zombie di 28 giorni dopo... E lo zombie, l'infetto, corre, velocissimo, quindi lo zombie, te vai con una bicicletta con due ruote forate e non ti prende. Lo zombie, quell'altro, ti corre, ti corre, ti corre, ti corre dietro, non si stanca mai, te ti piglia un colpo, caschi per terra e lo ti piglia. Ma anche se corri veloce, lui corre più veloce di te. Però, gli do una pugnalata al petto, e non gli sparo nemmeno, gli do una pugnalata al petto, lo ammazzo. Ci sono sempre pro e contro, invece l'hanno messo pro e pro. È come dire, boh, il vampiro può andare anche a giro di giorno, le croci non gli fanno un cazzo, l'aglio uguale, se lo palette al cuore, se leva il palette te lo mette sul per il culo, voglio dire, nel senso, è, è la fine, è la morte. E... Vabbè, ci avevo sentato qualcuno, bellissimo. E questi sono i film, comunque i film mi sono sempre piaciuti da morire, passandoli tutti quanti, World War Z, molto meno, ma infatti è stato valutato poco, e anche i videogiochi mi sono sempre piaciuti. Il primo videogioco ufficiale che ho fatto con gli zombie fu 
eh, Ghosts and Goblins, che poi vabbè volendo ce n'è 2000 versioni anche Ghost and Goblins, Ghosts and Ghost, ce n'è 2 miliardi di titoli diversi. In quell'anno lì rifacevano gli stessi giochi 300 volte e poi praticamente ci, ci cambiavano il titolo. E mh, praticamente nel, nel gioco Ghosts and Ghost, che poi vabbè il goal, anche un po' chi ha giocato a vampiri, sia con le bue e queste cose, o camarilla, i goal sono un po' zombie. Sì, ok, nel senso, hanno. però anche loro si devono cibare, mi pare una cosa del genere, quindi c'era questo mino, questo cavaliere, che doveva prendere pezzi all'armatura e uccidere questi zombie, questi goal. Poi da lì siamo passati più avanti nel tempo, abbiamo visto che ora poi il periodo boom, grazie a The Walking Dead, ovviamente, parlando sempre prima di film, ma anche Walking Dead, perché mi piace da morire, ragazzi, seguivo Sons of Anarchy, seguivo Doctor Who, seguo solo Walking Dead, cioè sono proprio flashato, ho anche fumetti... Cioè, non, non seguo altro. Perché? Perché Walking Dead, perché è bello? Perché ha ripreso quello che era lo stile di Romero che ci piaceva e l'ha riportato nuovo con nuovi personaggi, una storia bellissima, veramente Kirkman, ti do un bacio. Ed è stato, è stato bello perché ci ha riportato un po' agli albori all'inizio, al prologo della storia degli zombie, e secondo me è un capolavoro. E vediamo nei videogiochi, vabbè, partito con, per la PlayStation 1 Resident Evil, Biohazard nella versione originale, poi siamo passati a molti giochi, ora ultimamente sono usciti Dead Island, che non mi sono piaciuti, vabbè, però i giochi di zombie li compro tutti, Dead Island 1 e Riptide. Per passare poi appunto al, alla vera novità di questi giochi che sta un po' spopolando, grazie a Daisy, alla mod Daisy per Arma 2, che uscirà anche tra l'altro per, per Arma 3 o comunque uscirà anche lo stand alone, questo c'è un po' la voglia o di spostarsi un po' anche dai morp, che da quell'ambiente lì c'è cioè giochi con canone o comunque che devi fare raid, farmare, cose del genere, a spostarsi su giochi appunto survival. Quindi il gioco che un tempo era il gioco di zombie, dove te dovevi sopravvivere, ma come sono stati un po' anche cosa, anche Silent Hill e altri giochi, che comunque erano survival horror, per quanto non ci fosse la, la concezione di ora, mangia, bevi, curati, prendi l'aspirina, bendati e queste cose qua. E praticamente... Spostandosi da questa parte qui, i giochi sono passati verso il survival horror, Orzi, Infestation, che l'avete visto sul mio canale, o anche Daisy, ora ne stanno uscendo a flotte, veramente a flotte, Contagion, un altro bel gioco che dovrebbe uscire, e State of Decay, che vi ho fatto vedere gameplay, ne stanno uscendo veramente tanti, e zombie, zombie U, come si chiama quella per la Wii U, e stanno uscendo veramente tantissimi giochi di zombie, perché è proprio il periodo più fiorente, secondo me il periodo migliore per queste cose qui. Io sempre... Mi sono sempre piaciute queste cose perché, come avevo detto inizialmente, è anche un po', un po' una motivazione del cazzo, anche un po' la domanda che ci si fa cosa c'è dopo, praticamente, cosa c'è dopo la vita, cosa ci aspetta dopo la vita, quando, quando moriremo cosa ci aspetta. Ma un'altra figata è che la cosa che mi piace a me dell'apocalisse in sé per sé, cioè nel senso potremmo prendere Fallout, il post atomico che in Shiro, Mad Max e altri miliardi e miliardi e miliardi, o anche io sono leggenda, ma soprattutto degli zombie che secondo me lì, lì cari miei, lì, è la vera prova che... Questa non basta, è la vera prova che ci mette, è la vera prova che ci mette tutti alla prova, tra l'altro, ovvero lì si vede veramente la razza umana messa con la fine del mondo, a confronto con la fine del mondo, e lì, caro mio, che cazzo fai? Lì o sai fare, o ti dai da fare, lì i tuoi soldi non contano. Tutto al più, se c'hai una macchina veloce, ma fino a che non prendi il primo palo e la schianti, lì non contano, non ci sono i soldi, non ci sono vantaggi carburante scarseggia, risorse scarseggiano per uscire di casa c'è cioè da prendere la colt e avere culo lì è veramente dove si mette alla prova l'essere umano per quanto anche come io sono leggenda poi c'erano i vampiri secondo il libro e questa cosa qui comunque lì era veramente messa alla prova lui sia nel film che nel libro e lì è veramente metterci alla prova è una cosa forse che mi piace perché lì è, è la vera prova <coughs> lì fa vedere se sei discorsi o se sei realtà se sei fumo o se sei arrosto. Lì fa vedere, lì esce proprio il sofista che è dietro ognuno di noi, che fa tante parole, tante parole e poi sono tutte cazzate. E quella è un'altra cosa che mi piace, è proprio mettersi alla prova e far vedere effettivamente quanto una persona possa sopravvivere appunto a un'apocalisse del genere, alla fine del mondo, che poi tanto lo sapete, la morale qual è? Secondo alcuni romanzi e sceneggiature no, però la morale qual è? Che anche se per assurdo la razza umana riuscisse e a distruggere completamente, a debellare questo virus, secondo, ad esempio, Sine Requiem, ma anche secondo eh, The Walking Dead, come sembra che sta andando la storia, dai fumetti e dalla serie televisiva, anche se la razza umana distruggesse completamente, completamente, gli zombie non ce ne fosse più, mettiamo caso, è impossibile, però, non ce ne fosse più, quell'ultimo stronzo umano, quando morirà di vecchiaia, si risveglierà come lo zombie, perché lo zombie in Walking Dead sembra o un contagio, perché ancora non ce l'hanno spiegato bene, o un contagio, o 
cioè i morti che si risvegliano, appunto e basta, cioè te non sei contagiato, te appena muori ti risvegli, come appunto si ne requie, non serve, addirittura in si ne requie il morso dello zombie non infetta, questo tralascia, uscendo un po' dagli schemi di Romero. Quindi appunto, l'ultimo che rimane sulla terra, il più forte di tutti, con i Grimes, io lo ammazzo tutti, poi una volta che lo ammazzati tutti, sto per morire di vecchiaia, ci rimane uno zombie solo a giro per il mondo, non c'è più nessuno perché tutti con la testa spappolati e ci sono solo io a giro. Quindi conviene che visto solo l'ultimo la tombocca, mi faccio tanta le cervella. Questo ragazzi spero che vi sia piaciuto, vi interessi soprattutto il... Oh, poi sono lo sceriffo, eh? Vi piace a forza! Spero che appunto vi, vi interessi la, la pega più al mio canale, perché comunque tutti i canali YouTube io trovo che debbano avere un argomento principale. Poi, nessuno ci vieta o mi vieta di fare Dark Souls, ecco, faccio, faccio un esempio del cavolo, qualsiasi gioco che uscirà, ma GTA, però un tema principale per il canale ci vuole. Tante volte vedo critiche magari di, di cioè, quello youtuber fa solo Black Ops, che faccia solo Black Ops, siamo d'accordo, magari, secondo me, ragazzi, sempre secondo me non voglio offendere nessuno, secondo me sbaglia perché dovrebbe fare anche altri giochi, però se a lui piace giocare a Black Ops, e il tema principale del suo canale è Black Ops, Black Ops fa, ragazzi, che, che deve fare? Va bene. Bisogna trovare, come dico sempre, consigli, anche a chi mi ha chiesto consigli ultimamente, trova un tema per il tuo canale, qualsiasi, che possano essere i vlog simpatici, i videogiochi, i videogiochi scegliti magari un genere preferito, che ne so, ad esempio, una cavolata, fa vice e ha i giochi horror, e fa bene, nel senso, perché comunque ognuno di noi, o Johnny Crick mi pare c'ha GTA e qualcosa del genere, i giochi di calcio, FIFA, è bene trovarsi un tema, e poi tante cose si possono aggiungere, però il tema principale, chi ti segue, non è che dice... Io seguo Coridan o altri che mi piace, mi fa ridere, questo sono contentissimo, però dice però dei giochi che tratta, magari ne tratta due che mi piacciono e l'altri 10 non me ne frega niente. Magari la gente vi seguirà, magari seguono me perché gli, gli piacciono i giochi di zombie, magari seguono quello che gli piacciono i giochi di calcio, seguono quell'altro, sicuramente dovessero seguire gameplay che sono fissati di Black Ops non seguirebbero me. Quello penso che comunque sia un po' anche, tra, tra virgolette, fidelizzarci, no? Un pochino, e comunque dare uno spessore, un tema in più al canale. Ragazzi, spero che... Che questo speciale 2000 iscritti vi sia piaciuto, io vi ringrazio, veramente vi ringrazio, lo giuro, eh, con la pistola a mano, lo giuro vostro nome, vi ringrazio veramente per, per i 2000 iscritti che ogni giorno salgono, boh, non so cosa dire ragazzi, veramente, eh, per me è importante, per me siete importanti, lo sapete, non, non sparo cazzate, piuttosto vi mando a fare in culo, ma ve lo dico sinceramente, e quindi vi dico grazie, vi dico veramente grazie, io le cose le dico come le penso, non me ne frega nulla. E, um, grazie, ragazzi, veramente al solito se posso fare qualcosa me lo dovete chiedere l'avete visto, magari pubblicità, magari si gioca insieme una partita mi fa entrare in un gameplay, ragazzi non c'è problema, perché se il canale funziona non è grazie a me, è grazie a voi è quello che spesso qualche youtuber dovrebbe capire, è grazie a voi cioè voi vi levate dai coglioni, lo youtuber qui le baracca tira giù la serranda, quindi eh, grazie veramente di cuore ragazzi, duemila volte grazie se scoppia l'apocalisse zombie non state a cercare cazzate, Daryl, ecco il mission. Chiamatemi, date retta, che me ne intendo un po' di più. Ciao a tutti ragazzi. Cazzo ridi. Oh, boni, 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 avevo chiuso ma mi sono dimenticato una cosa. Ragazzi, per una volta voglio farmi un pochino di pubblicità personale. Spero che non la prenderete male, ma spero che soprattutto vi farà... Dove cazzo è? Vabbè, vi farà piacere. E volevo presentarvi, appunto, aspettavo questo momento di fare questo, questo vlog su, sull'Apocalisse Zombie. Perché? Perché volevo presentarmi, io presentarvi il libro che ho scritto. A qualcuno l'avevo già detto, nel senso l'avevo messo anche in qualche commento per quanto volessi fare una sorpresa. Ho scritto un romanzo zombie che praticamente, oh, ovviamente non ho un editore, ora vi spiegherò. Questo romanzo zombie è in vendita su Amazon e l'ho fatto uscire che sarà, mi sembra, a, feb sì, a febbraio dell'anno scorso. L'ho scritto insieme alla mia ragazza, l'abbiamo scritto insieme e poi in più lei l'ha revisionato. Eleonora Raven, l'avete vista, che gli ho caricato anche un video che fa una cover e tutto. Il romanzo si chiama Giorni di Sangue ed è questo lo faccio vedere se si vede, vedete, giorni di sangue di, avete scoperto anche il mio nome, Andrea Puglia e Eleonora Vitolo. Questo qui, praticamente, questo, ah, vabbè, la copertina del mio grande amico di Roma, Alessio Fiorasi, che è bravissimo, un disegnatore della Madonna, una copertina nera con una mano rossa insanguinata, e dietro c'è, vabbè, ovviamente tutta la storia, giorni di sangue, la sinossi e la foto mia, vedete, sempre con l'occhiale, con i capelli sciolti, e della mia ragazza con le orecchie da elfa. 
Praticamente questa copia, ragazzi, questa copia me l'hanno fatta per il mio compleanno. Il libro non esiste cartaceo, perché lo sapete meglio di me, non ho un editore, quindi questa me l'hanno fatta, non so nemmeno, non lo voglio sapere quanto ci hanno speso, me l'hanno regalata per il mio ultimo compleanno. Il libro, e lascerò il link in descrizione, questo libro, praticamente, il romanzo in formato elettronico, lo trovate su Amazon, alla cifra di, non mi ricordo se, se, venisse, se veniva tipo 2,20 euro, 2,30 euro, ho messo il prezzo, ragazzi, minore possibile, meno di quello, Amazon con le royalties non prende. Quindi lo trovate su Amazon, il link qui sotto, e per leggerlo ci vuole il Kindle, che ora io qui non ho, lo devo aver spostato da qualche parte, comunque ci vuole per leggere il classico ebook reader, il Kobo non va bene, non lo legge, Amazon ovviamente pubblicizza il suo, ci vuole l'ebook reader, quello fatto tipo a a un piccolo iPad di, di Amazon, il Kindle, qualsiasi modello, anche il modello base che costa 90 euro, o, ovviamente, non è che dovete comprarlo per leggere il libro di corda, se lo volete prendere, prendetelo per leggervi gli ebook a giro. Altrimenti, il, comprate il romanzo, lo scaricate direttamente da Amazon, e il romanzo sono tipo 320 pagine, una cosa del genere, scaricate il romanzo da Amazon, e Amazon stessa vi do un programma per leggerlo, come fosse appunto un ebook reader, tra l'altro un programmino anche bello, che anche leggendolo dallo schermo del computer non vi fanno male gli occhi, è fatto bene, tipo mette delle specie di filtri per non farvi affaticare la vista. Comunque il romanzo parla praticamente, per farvela veloce, parla di John Blake, è ambientato in America praticamente, nello stato del Maine, e nelle vicinanze della città di Augusta, che è la, la capitale no? De, del Maine, e succede praticamente che ambientato in questa città di nostra invenzione che si chiama St. Mary, Santa Maria, però vabbè, come dice, è l'ultima speranza di fede, John Blake e la sua famiglia, la moglie Brenda e la figlia Lily, praticamente eh, vengono messi in casa dallo sceriffo, che sono io, dallo sceriffo del paese, vengono rinchiusi in casa insieme a tutta la gente del paese che sono stati messi in quarantena e, ovviamente, come scoprirete, vabbè, pensavano inizialmente ci fosse un qualche virus, un virus una nube tossica, e invece, praticamente, mettendoli in quarantena, poi si risveglieranno le zombie e tutto quanto. E tutta l'epopea di questa famiglia americana, che dovrà salvarsi la vita, poi, ovviamente, vedrete, verranno... Non è che tutta si ambienta dentro casa, ora non vi voglio spoilerare niente, però verranno in contatto con altri sopravvissuti e dovranno trovare la maniera di salvarsi la vita. Il romanzo ha avuto un discreto successo. Abbiamo anche la pagina su Facebook di Giorni di Sangue, e lo stesso romanzo, anche su, su Amazon, ha venduto la bellezza di quasi 300 copie, quindi sono contentissimo, cioè senza l'editore, senza nulla, e è valutato comunque 3 e mezzo, quasi 4, più tendente al 4 su 5 stelline, quindi è interessante. Ragazzi, poi vi ripeto, se, se lo volete prendere vi fa piacere per dire ma guarda, corri, danno oltre a facili, e queste cose di zombie ci scrivono anche romanzi. Spero che vi possa piacere, perché per noi è veramente molto importante. Vi ricordo, giorni di sangue, andate su... poi vi lascio il link, comunque basta andare su Amazon, scrivete giorni di sangue, date invio, appare questa copertina che vi ho fatto vedere ora, riconoscibilissima, e niente, lo acquistate praticamente tramite carta di credito e ve lo leggete. Ciao a tutti ragazzi, e viva l'apocalisse zombie! Uff. No, dov'è? Di qua. Sono lo sceriffo.